నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం నేను సుజాత ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఆత్మ నిర్భర్ రోజ్గార్ యోజనను ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ వలస కార్మికులకు ఉపాధి కల్పించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని వెల్లడి తూర్పు లద్దాఖ్ ప్రతిష్టంభనకు చైనా వైఖరే కారణమన్న భారత్ వాస్తవాలను వెల్లడించిన విదేశాంగ ప్రతినిధి ఆగస్టు పన్నెండు వరకు దేశవ్యాప్తంగా రైళ్లు బంద్ అన్ని రైలు సర్వీసులను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన రైల్వే బోర్డు సికింద్రాబాద్ లో మూతపడ్డ బట్టల దుకాణాలు బేగం బజార్ లో వారం రోజుల పాటు స్వచ్ఛందంగా లాక్ డౌన్ నేటి నుంచి రాష్ట్రంలో మరోసారి పర్యటించనున్న కేంద్ర బృందం కరోనా నియంత్రణకు ప్రయత్నాలను సమీక్షించనున్న అధికారులు రాష్ట్రమంతటా రెండు రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడి సొంత రాష్ట్రాలకు తిరిగి వచ్చిన వలస కార్మికులకు ఉపాధి కల్పించే ఉద్దేశంతో రూపొందించిన ఆత్మ నిర్భర్ ఉత్తరప్రదేశ్ రోజ్గార్ అభియాన్ ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కొద్దిసేపటి క్రితం వీడియో కాన్సరెన్స్ ద్వారా ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా యూపీలోని ఆరు జిల్లాల ప్రజలతో ఆయన సంభాషించారు ఈ పథకం ద్వారా స్థానికంగా దాదాపు కోటి ఇరవై లక్షల మందికి లబ్ది చేకూరనుందని ప్రధానమంత్రి పెల్లడించారు ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ సహా పలువురు ముఖ్య నేతలు అధికారులు పాల్గొన్నారు లాక్డౌన్ వల్ల ఉపాధి కోల్పోయిన వలస కూలీలను ఆదుకునేందుకు కేంద్రం గరీబ్ కళ్యాణ్ రోజ్గార్ యోజనను ప్రవేశపెట్టింది బీహార్లోని కగారియా జిల్లాలో జూన్ ఇరవైన వీడియో కాన్సరెన్స్ ద్వారా ఈ పథకాన్ని ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించారు యాబై పేల కోట్లతో ఆరు రాష్ట్రాల్లో దీన్ని అమలు చేస్తున్నారు ఈ పథకం కింద ఒడిశా మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ రాజస్థాన్ జార్ఖండ్ బీహార్ రాష్ట్రాల్లోని నూట పదహారు జిల్లాల్లో వలస కూలీలకు యాబై పేల కోట్లతో నూట ఇరవై ఐదు రోజుల పాటు ఉపాధి కల్పిస్తామని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రకటించారు ఇందులో పేదలకు గృహ నిర్మాణం చెట్లు నాటడం ప్రజలకు తాగునీటి వసతి కల్పించడం పంచాయతీ భవనాల నిర్మాణం మార్కెట్లు రోడ్ల నిర్మాణం తదితర ఇరవై ఐదు రకాల పనులు ఉంటాయని వెల్లడించారు పర్యావరణ కి రక్ష ప్రశిక్షణ चलिए आप और आपके आपके समूह की बहने जो काम कर रही है बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रही है और आपने एक प्रकार से अपने गाँव में इन दस परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने का जो बिड़ा उठाया है और छह लाख रूपये जितनी आमदनी करती है आप मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ और आप बहुत प्रगति करें मेरी आपको शुभकामना है तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना का आपको लाभ मिला हाँ प्रधानमंत्री आवास योजना का मुझे लाभ मिला तो पहले कहाँ रहते थे पहले कहीं नहीं जाते थे घर पे ही रहते थे साहब यानी ऐसे ही झोपड़ी में झोपड़ी पहले बहुत दिक्कत थी साहब न एक घर था छपरा था बारिश में बहुत दिक्कत होती थी और गर्मी में भी दिक्कत होती थी लेकिन आपने दिया बहुत अच्छा अब है परिवार हमारे सुख से रहेगा तो अभी तो घर वालों को पक्का मकान मिल गया तो घर वालों की अपेक्षा भी बढ़ गई होगी नहीं बहुत अच्छा है बहुत खुश है पूरा परिवार बहुत खुश है तभी मेहमान भी बहुत आते होंगे घर में अभी हाँ आते हैं साहब पहले बहुत पहले झोपड़ी झोपड़ी में तो कोई मेहमान नहीं आता है अभी तो मेहमान भी बहुत आते होंगे आता है अच्छा बच्चों की पढ़ाई करवाते हो आता बच्चों पर आप मुझे बताइए आपको प्रधानमंत्री आवास मिला आप प्रधानमंत्री को क्या दोगे प्रधानमंत्री को भगवान से कहता हूँ खूब सुखी से रहे वो सारी जिंदगी प्रधानमंत्री ही रहे बस ऐसा ही कह दोगे क्या 
खुद को देखिए नहीं आप ఆగస్టు పన్నెండు వరకు రైల్ సర్వీసులను బంద్ చేస్తున్నట్లు రైల్వే బోర్డు ప్రకటించింది మెయిల్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్యాసింజర్ సర్వీసులన్నింటినీ నిలిపివేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది జులై ఒకటి నుంచి ముందస్తుగా రిజర్వేషన్ చేసుకున్న అన్ని బుకింగ్లను రద్దు చేసినట్లు తెలిపింది సబర్బన్ ఎక్స్ప్రెస్ మెయిల్ రైళ్లు అన్నింటినీ రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది ఈ మేరకు రైళ్లు రద్దు చేస్తున్నట్లు జోనల్ రైల్వే జీఎంలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది ప్రత్యేక రైళ్లు యథావిధిగా కొనసాగుతాయని తెలియజేసింది సాధారణ రైళ్ల కోసం బుక్ చేసుకున్న టికెట్ల ఛార్జీల మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించేందుకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది ఛార్జీలు తిరిగి చెల్లింపులకు సంబంధించి మే నెల పదకొండున జారీ చేసిన ఉత్తర్వులు వర్తింపచేయాలని పేర్కొంది వలస కార్మికుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన శ్రామిక్ రైళ్లు అత్యవసర సేవల సిబ్బంది కోసం ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక రైళ్లను కొనసాగించనున్నట్లు స్పష్టం చేసింది తూర్పు లద్దాఖ్ ప్రతిష్టంభనపై భారత విదేశాంగ శాఖ స్పందించింది చైనా వైఖరి ఇందుకు కారణమని స్పష్టం చేసింది రెండు దేశాల మధ్య ఒప్పందాలను విస్మరించిందని మండిపడింది సరిహద్దు వెంబడి బలగాలు మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేసిన చైనాదే ఘర్షణలకు బాధ్యత వహించాలని తెలిపారు తూర్పు లద్దాఖ్ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు ప్రారంభమైన దగ్గర నుంచి జరిగిన పరిణామాలను విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి అనురాగ్ శ్రీవాత్సవ మీడియాకు వివరించారు మే ప్రారంభంలో గాల్వన్ లోయ ప్రాంతంలో భారతదేశం సాధారణ సాంప్రదాయ గస్తీని అడ్డుకునేందుకు చైనా ప్రయత్నించింది మే రెండో వారంలో పశ్చిమ సెక్టార్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో యథాతథ స్థితిని మార్చాలని కోరింది చైనా చర్యలకు దౌత్య సైనిక మార్గాల్లో నిరసనలు తెలిపాం ఇలాంటి మార్పులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆమోదయోగ్యం కాదని తేల్చి చెప్పామని శ్రీవాత్సవ పెల్లడించారు ఈ నేపథ్యంలో జూన్ ఆరున లెఫ్టినెంట్ జనరళ్ల మధ్య భేటీ జరిగింది ఈ సమావేశంలో ఉద్రిక్తతలు తగ్గించేందుకు ప్రక్రియకు అంగీకారం తెలిపారు వాస్తవాధీన రేఖను గౌరవించి కట్టుబడి ఉండాలని ఇరుపక్షాలు నిర్ణయించాయి ఎల్ఏసీ వెంబడి యథాతథ స్థితిని మార్చడానికి భారత్ ఎప్పుడూ ప్రయత్నించలేదు అని వివరించారు ఈ క్రమంలో చైనా తొలుత వెనక్కు తగ్గినప్పటికీ మళ్లీ కొన్ని నిర్మాణాలు చేపట్టింది దీనిపై జూన్ పదిహేనున ప్రశ్నించగా చైనా బలగాలు చర్యలు హింసాత్మక ఘర్షణలకు దారితీశాయి ప్రత్యక్ష ప్రాణనష్టానికి కారణమయ్యాయి అని తెలిపారు భారత్ సహా ఆసియా దేశాలకు చైనా సైన్యం నుంచి ఎదురవుతున్న ముప్పును ఎదుర్కొనేందుకు తమ అంతర్జాతీయ బలగాలను తరలించే అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్నట్లు అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మైక్ పాంపియో చెప్పారు డ్రాగన్ సైన్యాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు తాము సన్నద్దంగా ఉన్నామని అన్నారు అందుకు అవసరమైన వనరులను సిద్దం చేస్తామని బ్రసెల్స్ ఫోరం రెండు పేల ఇరవైను ఉద్దేశించి వీడియో కాన్సరెన్స్ లో వ్యాఖ్యానించారు జర్మనీలో అమెరికా బలగాలను యాబై రెండు పేల నుంచి ఇరవై ఐదు పేలకు తగ్గిస్తున్న క్రమంలో అధ్యకుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా సైనిక బలగాల సమీక్ష చేపడతామని పాంపియో తెలియజేశారు నిర్దిష్ట ప్రాంతంలో అమెరికా దళాలు ఉన్నాయన్న పాంపియో భారత్ వియత్నాం మలేషియా ఇండోనేషియా వంటి దేశాలకు చైనా నుంచి ముప్పు నెలకొందని అభిప్రాయపడ్డారు దేశవ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి ఆందోళనకర స్థాయిలో కొనసాగుతుండటంతో కేంద్రం రంగంలోకి దిగింది ఎక్కువగా పాజిటివ్ కేసులు నమోదవుతున్న రాష్టాలకు ప్రత్యేక బృందాలను పంపుతుంది నేటి నుంచి ఇరవై తొమ్మిది వరకు తెలంగాణతో పాటు గుజరాత్ మహారాష్టలో కేంద్ర బృందం పర్యటించనుంది ఆరోగ్య శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి లవ్ అగర్వాల్ నేతృత్వంలో కేంద్ర బృందం మూడు రాష్టాల్లో పర్యటించనుంది కరోనా వైరస్ నియంత్రణకు కొనసాగుతున్న ప్రయత్నాలను బలోపేతం చేయడం పట్ల రాష్టాధికారులతో కేంద్ర బృందం చర్చించనుంది కరోనా వ్యాప్తికి తాము కారణం కారాదనే భావనతో ఈ రోజు నుంచి జులై ఐదు వరకు సికింద్రాబాద్ లోని వస్త్ర దుకాణాలను స్వచ్చందంగా మూసివేస్తున్నట్లు సికింద్రాబాద్ చేనేత సిల్క్ వస్త్ర దుకాణదారుల సంఘం అధ్యకుడు టి అశోక్ కుమార్ తెలిపారు సికింద్రాబాద్ లోని జనరల్ బజార్ లోని బంగారు వెండి వజ్రాభరణాల దుకాణదారులు కూడా తమ షాపులను మూసివేశారు సూర్యలోక్ టవర్స్ ప్యారడైజ్ ప్రాంతాల్లోని దుకాణాలను ఇప్పటికే మూసివేశారు హైదరాబాద్ లోని బేగం బజార్ ఫీల్ఖానా సిద్ది అంబర్ బజార్ ఉస్మాన్ గంజ్ ఎన్ఎస్ రోడ్లోని హోల్సేల్ దుకాణదారులు కూడా బంద్ పాటిస్తున్నారు హోల్సేల్ మార్కెట్లన్నీ ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు వరకే అమ్మకాలు కొనసాగించినట్లు హైదరాబాద్ జనరల్ మర్చెంట్స్ అసోసియేషన్ అధ్యకుడు శ్రీరామ్ వ్యాస్ చెప్పారు 
ఇదిలా ఉండగా బేగం బజార్లోని హోల్సేల్ కిరాణా దుకాణాలను ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ నుంచి జూలై ఐదవ తేదీ వరకు స్వచ్చందంగా మూసివేస్తున్నట్లు హైదరాబాద్ కిరాణా మర్చెంట్ అసోసియేషన్ ప్రకటించింది కరోనా కేసులు విజృంభిస్తుండటంతో పాటు బేగం బజార్ మార్కెట్లో వారం రోజుల్లో ఇద్దరు మరణించటం పదిహేనుకు పైగా కరోనా కేసులు నమోదవటం పట్ల వ్యాపారుల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతుంది వ్యాపార సంఘం ప్రతినిధులు అత్యవసర సమావేశం ఏర్పాటు చేసి వచ్చే ఆదివారం నుంచి జూలై ఐదు వరకు పూర్తిస్థాయిలో లాక్డౌన్ అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు దేశంలో ఇప్పటి వరకు రెండు లక్షల ఎనబై ఐదు పేల మంది కరోనా వైరస్ నుంచి కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయినట్లు కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ పెల్లడించింది వివిధ కోవిడ్ ఆసుపత్రుల్లో లక్ష ఎనబై తొమ్మిది పేల మందికి పైగా కరోనా బారిన పడిన వారు చికిత్స పొందుతున్నారని తెలిపింది ఇప్పటి వరకు దేశంలో కరోనా కేసుల సంఖ్య నాలుగు లక్షల తొంభై పేలు దాటిందని పెల్లడించింది గడిచిన ఇరవై గంటల్లో కొత్తగా పదిహేడు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయని మరో నాలుగు మరణాలు నమోదైనట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం పెల్లడించింది కరోనాతో ఇప్పటి వరకు పదిహేను పేల మూడు వందల ఒక్క మంది ప్రాణాలు విడిచారని తెలిపింది ఇదిలా ఉండగా తెలంగాణలో గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కొత్తగా తొమ్మిది వందల ఇరవై కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదైనట్లు రాష్ట వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పెల్లడించింది ఇందులో జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఏడు వందల ముప్పై ఏడు ఇతర ప్రాంతాల్లో నూట ఎనబై మూడు కేసులు నమోదయ్యాయి కరోనాతో ఇప్పటి వరకు రెండు వందల ముప్పై మంది మృతి చెందారు నిన్న మూడు పేల ఆరు వందల పదహారు శాంపిల్స్ ను పరీక్షించగా రెండు పేల ఆరు వందల తొంభై ఆరు నెగిటివ్ ఫలితాలు వచ్చాయి దీంతో రాష్టంలో కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య పదకొండు పేల మూడు వందల ఎనబై నాలుగు చేరింది కరోనా నుంచి నాలుగు పేల ఆరు వందల ఎనబై ఎనిమిది మంది కోలుకుని డిశ్చార్జ్ కాగా ఆరు పేల నాలుగు వందల నలబై ఆరు మంది చికిత్స పొందుతున్నారు రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందించే వంగడాలను అభివృద్ది చేసి అలాంటి పంటలను పండించే విధంగా రైతులను ప్రోత్సహించాలని వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలకు గవర్నర్ తమిళిసై సౌందర రాజన్ పిలుపునిచ్చారు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ అధికారులతో గవర్నర్ వీడియో కాన్సరెన్స్ ద్వారా రాజ్ భవన్ నుంచి సమీక్ష నిర్వహించారు వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ పరిశోధకులు అభివృద్ది చేసిన తెలంగాణ సోనా అనే ప్రత్యేక వెరైటీని ప్రోత్సహించడం ద్వారా యువతను వరి అన్నానికి అలవాటు చేయవచ్చని తద్వారా మన దక్షిణ భారతదేశ సాంప్రదాయాన్ని కూడా కాపాడుకోవచ్చని వివరించారు మన ముందు తరాలు తీసుకున్న పోషకాహారంతో ఎక్కువ సంవత్సరాలు జీవించారని గవర్నర్ గుర్తు చేశారు ఇప్పటి తరంలో చాలా మంది మధుమేహం వస్తుందనే భయంతో వరి అన్నంకు దూరంగా ఉంటున్నారని పేర్కొన్నారు వరి వంగడాలను శాస్త్రీయంగా పరిశోధించి వాటిలో చక్కెర శాతాన్ని తగ్గించడానికి ప్రయత్నించాలని గవర్నర్ వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలను కోరారు రాష్ట వ్యాప్తంగా ఆరవ విడత హరితహారం కార్యక్రమం ఘనంగా ప్రారంభమైంది కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో నిబంధనలకు లోబడి హరితహారం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు మెదక్ జిల్లా దర్సాపూర్ లో మొక్కలు నాటి హరితహారం కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు ప్రారంభించారు కార్యక్రమంలో రాష్ట మంత్రులు హరీష్ రావు ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి ఎంపీ ప్రభాకర్ రెడ్డి ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ గత పాలకుల నిర్లక్ష్యంతోనే రాష్టంలో అడవులు పూర్తిగా అంతరించుకుపోయాయని తెలిపారు ఆ అడవులను పునరుద్దరించుకోవాలని ఇది ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని గుర్తు చేశారు పర్యావరణ పరిరక్షణ అడవులను పెంచడానికి తీసుకుంటున్న చర్యలను వివరించారు సామాజిక అడవులను అభివృద్ది చేయడంపై ప్రధానంగా దృష్టి కేంద్రీకరించవలసి ఉందన్నారు ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలు నాటడం వాటిని పరిరక్షించడం అలవాటుగా మార్చుకోవాలని కోరారు తెలంగాణ వందకు వంద శాతం ధనిక రాష్టమేనని పునరుద్ఘాటించారు కరోనా గడబిడతో మూడు నెలలు ఉద్యోగులకు సగం జీతాలు ఇచ్చామన్నారు రాష్ట ఆర్థిక వ్యవస్థ నెల రోజుల్లోనే పుంజుకుందని వివరించారు ఒక ఏళ్ళ తప్పన మనకు ఏదైనా తలకాయ నొప్పి వచ్చింది లేదా బతకం చేసింది చేతనైతే పక్కింటి చూడు తల మన ఇల్లు పొద్దునే చేత కాకపోతే మధ్యాహ్నం అయినా సరే మనమే ఊడ్చుకోవాలి కానీ పక్కింటి కూడా చూడకూడదు కదా కాబట్టి డెఫినెట్ గా మనం బాగుపడాలంటే మనకు అమెరికా వాడో మహారాష్ట్ర వాడో కర్ణాటక వాడో ఇంకే కూడా వచ్చి సాయం చెయ్యరు మనకు మనం మేల్కుంటేనే మనకు మనం జాగ్రత్త పడితేనే ఇది సాధ్యమైతే తప్ప వేరే దీనికి మార్గమే లేదు దానికి కొద్దిగా మొండి పట్టు పట్టాలి గంతే నర్సాపురం అడిగి తిరిగి వాపస్ వస్తుందా రాదా 
జమ్మూ కాశ్మీర్ లోని పుల్వామా జిల్లా అవంతిపురాలోని చేవా ఉల్లార్ గ్రామంలో ఉగ్రవాదులకు ఆర్మీ జవాన్లకు మధ్య ఈ రోజు ఉదయం జరిగిన ఎదురుకాల్పుల్లో ఓ ఉగ్రవాది హతమయ్యాడు చేవా ఉల్లార్ ప్రాంతంలో ఉగ్రవాదులున్నారనే సమాచారం మేర జమ్మూ కాశ్మీర్ పోలీసులు సైనిక జవాన్లతో కలిసి గత రాత్రి నుండి గాలింపు చేపట్టారు ఈ ఉదయం సైనికులు గాలింపు కొనసాగిస్తుండగా ఉగ్రవాదులు కాల్పులు జరిపారు దీంతో జవాన్లు ఎదురుకాల్పులు జరిపారు ఈ ఘటనలో ఓ ఉగ్రవాది మరణించాడు గుర్తు తెలియని ఉగ్రవాది మృతదేహాన్ని కాల్పుల అనంతరం కనుగొన్నామని జమ్మూ కాశ్మీర్ పోలీసులు చెప్పారు దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఈ రోజు అమరవీరులకు కాంగ్రెస్ సలాం కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు కార్యక్రమంలో భాగంగా హైదరాబాద్ గాంధీ భవన్ ఆవరణలోని గాంధీ విగ్రహం వద్ద అమర జవాన్లకు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నేతలు నివాళులర్పించారు కార్యక్రమంలో తెలంగాణ పిసిసి అధ్యక్షులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షులు పొన్నం ప్రభాకర్ ఉపాధ్యక్షులు మల్లు రవి నగర అధ్యక్షులు అంజన్ కుమార్ యాదవ్ యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ప్రధాన కార్యదర్శి మహేష్ కుమార్ గౌడ్ ప్రేమ్లాల్ బొల్లు కిషన్ నగేష్ ముదిరాజ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు భారత్ చైనా సరిహద్దుల్లోని గల్వాన్ లోయ వద్ద జరిగిన ఘర్షణలో అమరులైన వీర సైనికులకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నివాళులర్పించేందుకు అమర జవాన్లకు సలాం కార్యక్రమానికి పిలుపునిచ్చింది సూర్యాపేటకు చెందిన కల్నల్ సంతోష్ బాబు సహా ఇరవై మంది భారత సైనికులకు నివాళిగా అమరవీరులకు కాంగ్రెస్ సలాం పేరిట రాష్ట కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు పిసిసి అధ్యకుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు పది పన్నెండో తరగతి సీబీఎస్ఈ పరీక్షల రద్దుకు సుప్రీంకోర్టు అనుమతించింది దీంతో పది పన్నెండో తరగతి పరీక్షలు రద్దు చేస్తూ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేందుకు సీబీఎస్ఈ సిద్దమవుతుంది సీబీఎస్ఈ పది పన్నెండో తరగతి అసెస్మెంట్ ఫలితాలు జులై పదిహేనున విడుదల చేయడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది సీబీఎస్ఈ పదో తరగతి పరీక్షల రద్దుతో కేవలం అసెస్మెంట్ ఫలితాలు పన్నెండో తరగతికి అసెస్మెంట్ ఫలితాలతో పాటు ఆప్షనల్ పరీక్షలకు అవకాశం ఏర్పడిందని పేర్కొంది మన దేశంతో పాటు అంతర్జాతీయంగా ఇటీవల కాలంలో మాదక ద్రవ్యాల వినియోగం పెరిగిపోతుండటం అందరినీ ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది అన్ని వయసుల వారు మహమ్మారి బారిన పడి సామాజిక అశాంతికి కారణమవుతుండటం కలవరపాటు కలిగిస్తోంది ప్రపంచ జనాభాలో సుమారు పది శాతం మంది మాదక ద్రవ్యాలకు బానిసలై ఉన్నారన్న ఐక్యరాజ్య సమితి అంచనాలు పరిస్థితికి అద్దం పడుతున్నాయి ప్రతి ఏటా మూడు కోట్ల మాదక ద్రవ్యాల వ్యాపారం జరుగుతోందన్న గణాంకాలు డ్రగ్స్ విస్తృతికి నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి సరిహద్దుల్లో నెలకొన్న ప్రతిష్టంభనను తొలగించేందుకు భారత్తో కలిసి పనిచేసేందుకు తమ దేశం సిద్దంగా ఉందని చైనా రాయబారి సన్ విడోంగ్ తెలిపారు అపనమ్మకం ఘర్షణ వైఖరులు ఇరు దేశాల ప్రజల ఆకాంక్షలను పక్కదారి పట్టిస్తున్నాయని అన్నారు విభేదాలను రెండు దేశాలు కలిసి పరిష్కరించుకోగలవన్న ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేశారు సరిహద్దుల్లో పరిస్థితి ప్రస్తుతం నియంత్రణలోనే ఉందని ఒక వార్తా సంస్థకి ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు రెండు దేశాలు తమ దీర్ఘకాల లక్ష్యాలను సాధించుకోవాలంటే పరస్పరం గౌరవించుకోవడంతో పాటు చేయూతను అందించుకోవాలన్నారు రాష్టంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో రేపు ఎల్లుండి ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది ఈ రోజు అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడతాయని వెల్లడించింది బంగాళాఖాతంలోని ఆగ్నేయ నైరుతి ప్రాంతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతుందని వివరించింది నిన్న తొమ్మిది జిల్లాల పరిధిలోని పలు ప్రాంతాల్లో వానలు కురిశాయి సంగారెడ్డి జిల్లా అమీన్పూర్ మండలం కిష్టారెడ్డిపేటలో ఐదు పాయింట్ నాలుగు పటాన్చేరు మండలం పాసమైలారంలో ఐదు పాయింట్ ఒక సెంటీమీటర్ల చొప్పున వర్షం కురిసింది ఆత్మ నిర్భర్ రోజ్గార్ యోజనను ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ వలస కార్మికులకు ఉపాధి కల్పించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని వెల్లడి తూర్పు లద్దాఖ్ ప్రతిష్టంభనకు చైనా వైఖరే కారణమన్న భారత్ వాస్తవాలను వెల్లడించిన విదేశాంగ ప్రతినిధి ఆగస్టు పన్నెండు వరకు దేశవ్యాప్తంగా రైళ్లు బంద్ అన్ని రైల్ సర్వీసులను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన రైల్వే బోర్డు సికింద్రాబాద్ లో మూతపడ్డ బట్టల దుకాణాలు బేగం బజార్ లో వారం రోజుల పాటు స్వచ్ఛందంగా లాక్ డౌన్ నేటి నుంచి రాష్ట్రంలో మరోసారి పర్యటించనున్న కేంద్ర బృందం కరోనా నియంత్రణకు ప్రయత్నాలను సమీక్షించనున్న అధికారులు రాష్ట్రమంతటా రెండు రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడి